வணக்கம் இந்த லெக்சர் சீரீஸில் நாம் தமிழ்நாடு நியூ சிலபஸ் கிளாஸ் லெவன் ஃபிசிக்ஸ் யூனிட் ஒன் நேச்சர் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் வேர்ல்ட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்டை பற்றி படிக்க போகிறோம் நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் முதல்ல நம்ம இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்கலாம் ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷனில் சயின்ஸ்னால் என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த சயின்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தை லேட்டினில் சயின்டிகா அப்படின்ற வார்த்தையிலேருந்து உருவான வார்த்தை தான் சயின்ஸ் இதுக்கு அர்த்தம் டு நோ அதாவது ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிறது இதை நாம் தமிழில் எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா அறிவியல்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அறிவியல்னால் நோயிங் த ட்ரூத் அதாவது உண்மையை அறிதலை நாம் அறிவியல்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த ஹியூமன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வந்து நேச்சுரல் ஃபினாமினாஸாக அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க அதாவது ரெயின்போ ஃபார்ம் ஆகிறது சீசன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறது அதுக்கப்புறம் சோலார் எக்லிப்ஸ் லூனார் எக்லிப்ஸ் போன்ற நேச்சுரல் ஃபினாமினாஸை அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது எப்படி நடக்குது அப்படின்ற ஹியூமன்ஸுடைய க்யூரியாசிட்டி தான் இன்றைக்கி நம்ம சயின்ஸ் அப்படின்ற சப்ஜெக்டாக படிச்சுட்ருக்கோம் ஸோ இந்த சயின்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு விஷயத்தை அப்சர்வ் பண்ணும் பொழுது ஒருத்தவங்க மூணு விஷயம் செய்கிறாங்க முதல்ல வந்து அந்த விஷயம் என்னன்னு சொல்லி அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க அடுத்தது அதை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்கிறாங்க அதாவது எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறமா அதை லாஜிக்கலாக எப்படி ரீசன் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ இதுதான் ஒரு சயின்ஸில் வந்து நம்ம ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சிக்கிறதுக்காக நம்ம செய்யக்கூடிய மூணு விஷயங்கள் இப்போது இந்த சயின்ஸை வந்து நம்ம ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ஸ்டடி ஆஃப் லிவிங் திங்ஸ் இன்னொன்று ஸ்டடி ஆஃப் நான் லிவிங் திங்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டுமே இந்த நேச்சரில் இருக்குது ஓகே இப்போது ஸ்டடி ஆஃப் லிவிங் திங்ஸை நாம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பயோலஜிக்கல் சயின்ஸஸ்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸ்டடி ஆஃப் நான் லிவிங் திங்ஸை இந்த ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் தென் கெமிக்கல் சயின்ஸுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகே அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பயாலஜிக்கல் சயின்ஸில் நம்ம பாட்னி ஜுவாலஜி இந்த மாதிரியான சப்ஜெக்ட்ஸை படிப்போம் ஸோ பயாலஜியில் லிவிங் திங்ஸை படி படிப்போம் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரியில் நான் லிவிங் திங்ஸை பற்றி படிப்போம் இந்த சயின்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தை எப்போ உருவாக்குறாங்க அப்படின்னா நைன்டீன்த் சென்ச்சுரிக்கு அப்புறமா தான் உருவாக்குறாங்க ஸோ நைன்டீன்த் சென்ச்சுரிக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த சயின்ஸுக்கு என்ன பேர்னா நேச்சுரல் ஃபிலாசபி இந்த நேச்சுரல் ஃபிலாசபி கீழே என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து படிச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னா ஆஸ்ட்ரானமி கெமிஸ்ட்ரி ஹியூமன் ஃபிசியாலஜி அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் போன்ற சப்ஜெக்டுகளை இந்த நேச்சுரல் ஃபிலாசபியில் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க நைன்டீன்த் சென்ச்சுரிக்கு அப்புறமா சயின்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சயின்டிஃபிக் இன்வென்ஷன் அதாவது நேச்சரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் வந்து மனிதர்களுக்கு எப்போதுலேருந்து இருக்குது அப்படின்னா இந்த பழங்காலத்தில் இருந்த எஜிப்சியன் சிவிலைசேஷன்லேருந்து இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனில் வரைக்கும் வாழ்ந்த மனிதர்களுக்கு வந்து இந்த சயின்ஸை பற்றின ஒரு புரிதலும் ஸோ அதை பயன்படுத்திக்கிட்ட அதுக்கான எவிடன்ஸும் நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகே ஸோ இந்த அதாவது இந்த ஹியூமன்ஸ் வந்து ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட்லேருந்து இந்த நேச்சரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த நேச்சுரல் ஃபினாமினாஸை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு சொல்லி ரொம்ப க்யூரியஸாக இருந்திருக்காங்க இப்போது நம்ம சயின்டிஃபிக் மெத்தட்ஸ்னால் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் சயின்டிஃபிக் மெத்தட்னால் என்ன அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை நம்ம பார்க்கும் பொழுது அதை சயின்டிஃபிக்காக எப்படி அப்ரோச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் நம்ம சயின்டிஃபிக் மெத்தட்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ முதல்ல ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் அப்சர்வேஷன் செய்யணும் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு செடியை நம்ம வளர்க்குறோம் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த செடியில் ஒரு லிட்டர் தண்ணியை ஒரு நாளைக்கு ஊற்றினா எத்தனை பழங்கள் கொடுக்குது அல்லது ஒரு நாளைக்கு ஒன்றரை லிட்டர் தண்ணி ஊற்றினா எத்தனை பழங்கள் கொடுக்குது அல்லது ஒரு நாளைக்கு மூ ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி ஊற்றுறோம் அப்படின்னா எத்தனை பழங்கள் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம தண்ணியை வேரி பண்ணுறோம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் அதாவது ஒரு லிட்டர் ஒன்றரை லிட்டர் ரெண்டு லிட்டர் இப்படி மூணு விதமாக தண்ணி ஊற்றுறது மூலயமா நமக்கு வந்து ஈல்டு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது அல்லது டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறோம் ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சிஸ்டமேட்டிக் அப்சர்வேஷன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த சிஸ்டமேட்டிக் அப்சர்வேஷன் அப்படின்றது வந்து ஒரு கண்ட்ரோல்டு எக்ஸ்பிரிமெண்டேஷனாக இருக்கணும் அதாவது நான் ஒரு செடியில் வந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணி தான் ஊற்றிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அந்த செடியில் நான் ஒரு லிட்டர் தண்ணி தான் நான் ஊற்றிட்டே இருக்கணும் அந்த எக்ஸ்பிரிமெண்ட் முடிகிற வரைக்கும் நான் வந்து ஒன்றரை லிட்டர் தண்ணி வந்து அந்த ஒரு லிட்டர் தண
மெஷர்மெண்ட்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது ஸோ வந்து ஒரு நம்பர்ஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருப்போம் இதில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் ஒரு லிட்டர் தண்ணி ஊற்றுறேன் ஒன்றரை லிட்டர் தண்ணி ஊற்றுறேன் ரெண்டு லிட்டர் தண்ணி ஊற்றுறேன்னு சொல்லி நம்ம ஒரு நம்பர்ஸை மெஷர் பண்ணி நம்ம செய்கிறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா குவான்டிட்டேட்டிவ் மெஷர்மெண்ட்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ குவாலிட்டேட்டிவ் மெஷர்மெண்ட்டுன்றது வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோம் ஓகே நம்மளால் அதை மெஷர் பண்ண முடியாது பட் நான் அப்சர்வ் பண்ணுறோம் ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா குவாலிட்டேட்டிவ் ரீசனிங் குவாலிட்டேட்டிவ் மெஷர்மெண்ட்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகே குவாலிட்டேட்டிவ் ரீசனிங் அண்ட் தென் குவான்டிட்டிவ் ரீசனிங் இது தான் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மேத்தமேட்டிக்கல் மாடலிங் மேத்தமேட்டிக்கல் மாடலிங்னால் என்ன அப்படின்னா உதாரணமாக ஒரு பந்து வந்து ஒரு உயரத்துலேருந்து கீழே விழுது வச்சுக்கோங்க அப்படி விழும் பொழுது அது வந்து என்ன ஃபோர்ஸில் அது கீழே விழுது அப்படின்றத நான் வந்து நியூட்டன் செகண்டில் வச்சு ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் மாடலிங் செய்ய முடியும் ஸோ எனக்கு நியூட்டன் செகண்டில் என்ன சொல்லுது ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சிலரேஷன் அதாவது எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ இந்த ஏவை நான் ஆக்சிலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியை நம்ம மாற்றிட்டேன் அப்படின்னா ஸோ வந்து ஒரு ஃப்ரீ ஃபாலிங் ஆப்ஜெக்டுக்கான நான் வந்து ஃபோர்ஸ் ஈக்குவேஷனை மாடல் மேத்தமேட்டிக்கல் மாடல் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி சொல்ல முடியும் ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ப்ரெடிஷன் வெரிஃபிகேஷன் ஆர் ஃபால்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் தியரிஸ் அதாவது ஒரு விஷயத்தை நம்ம சயின்டிஃபிக்காக எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்கிறோம் ஸோ அதுலேருந்து ஒரு சில விஷயங்களை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறோம் அடுத்தது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய தப்பு தவறுகளை கலையிறோம் ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ப்ரெடிக்ஷன் அண்ட் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபால்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் தியரின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதுக்கு உதாரணமாக என்ன சொல்லலான்னா ஆரிஸ்டாட்டில் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பொருளை தொடர்ந்து நகர்த்தணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து ஒரு ஃபோர்ஸாக அந்த பொருள் மேலே கொடுத்துட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் என்ன ஆகும் அந்த பொருள் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகரும் இதுக்கு உதாரணமாக வந்து ஒரு பந்து நம்ம நம்ம தூக்கி போடும்பொழுது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம இனிஷியலாக நம்ம கையிலேருந்து விலக போகும் பொழுது மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு ஃபோர்ஸை அந்த பால் மேலே கொடுக்குறோம் பட் ஆனால் என்ன நடக்குது அந்த பந்து வந்து தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்குது ஸோ அப்போது ஆரிஸ்டாட்டிலுடைய ஐடியா வந்து இங்கே தப்பாக இருக்குது ரைட் தொடர்ந்து ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா தான் நகரோன்றது வந்து தப்பாக இருக்குது ஸோ இதை என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா நியூட்டன் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு அவருடைய பூனு நியூட்டன்ஸ்லால் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு ஸோ ஃபஸ்ட்டில் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு பொருளை நம்ம வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்கிறதுக்கும் அல்லது தொடர்ந்து நகர வைக்கிறதுக்கும் நம்ம எந்த ஃபோர்ஸுமே கொடுக்க தேவையில்லை ஸோ எது வரைக்கும் அப்படின்னா அது மேலே ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிற வரைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நியூட்டன் வந்து தன்னுடைய ஃபஸ்ட்டில் அதை சொல்கிறார் அதாவது ஆரிஸ்டாட்டில் ஐடியாவை திருத்துறாரு அதாவது வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுறாரு அல்லது இந்த ஃபால்சிஃபிகேஷன் ஆஃப் தியரிஸ் அதாவது தியரிஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபால்சஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணுறார் ஓகே ஸோ இந்த நம்ம இந்த விஷயத்துக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நம்ம எப்படி செய்யணும் ஸோ எந் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்யும் பொழுது எந்த மாதிரியான கேள்விகள் கொடு கேட்கலாம் அப்படி அதில் இருக்குது விடைகள் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டல் ராடை ஹீட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு மெட்டல் ராடை ஒரு முனையில் நம்ம ஹீட் பண்ணால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இன்னொரு முனையில் ஹீட்டை ஃபீல் பண்ணுவோம் சைட் ஸோ இப்போது இந்த அப்சர்வேஷன் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இதில் என்னென்ன கேள்விலாம் நம்மளால் கேட்க முடியும் ஸோ வாட் ஆப்பன்ஸ் வென் த ராட் வென் இட் இஸ் ஹீட்டர் ஒரு ராடை நம்ம ஹீட் பண்ணும் பொழுது முதல்ல என்னென்னு தான் நடக்குது ஸோ அடுத்தது என்ன கேள்வி கேட்போம் இந்த ஹீட் வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எப்படி வந்தது நான் ஒரு மனை தான் சூடு பண்ணேன் இன்னொரு மனை எப்படி ஹீட் ஆச்சு ஹவு டஸ் த ஹீட் ரீச் த அதர் எண்ட் இஸ் திஸ் எஃபெக்ட் ட்ரூ ஃபார் ஆல் மெட்டீரியல்ஸ் இந்த எல்லா மெட்டீரியல்ஸுக்கும் இந்த எஃபெக்ட் வந்து உண்மையா எல்லாத்துலேயும் இது வந்து நடக்குமா எல்லா மெட்டீரியல்ஸுக்குமே நடக்குமா இப்போ வந்து ஒரு மெட்டலில் நடக்குது உட்டில் நடக்குமா ஸோ அத்த கேள்வி அது ஸோ அடுத்து அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா இஃப் த ஹீட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ த மெட்டீரியல் இஸ் இட் பாசிபிள் டு விஷுவலைஸ் த ஹீட் ஸோ ஹீட் ஃப்ளோ ஆகிறத நம்மளால் விஷுவலைஸ் பண்ண முடியுமா ஸோ அது அடுத்த கேள்வி ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒன்று அப்சர்வ் பண்ணோம் அதை தொடர்ந்து பல கேள்விகள் வைக்கணும் அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலியமாகவோ இல்லது லாஜிக்கல் ரீசனிங் மூலியமாகவோ முயற்சி செய்யணும் இப்படி தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு நேச்சுரல் ஃபினாமினாவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கான முயற்சி செய்கிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபி
நாம் ஃபிசிக்ஸில் படிக்கிறதுனால ஃபிசிக்ஸ் இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் நேச்சர்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஃபிசிக்ஸில் ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்குது ஒன்று யூனிஃபிகேஷன் அண்ட் ரிடெக்ஷனிசம்னு சொல்லி ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஸோ யூனிஃபிகேஷன்னா என்ன அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஃபிசிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ரி ஒரு ப்ரின்ஸிபலை வச்சு பல விஷயங்களை ஓ யூனிஃபை பண்ணுறது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா யூனிஃபிகேஷன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ வந்து ஒரு பாலை வந்து நம்ம வந்து ஒரு பத்து மீட்டர் ஹைட்லேருந்து கீழே போட்டோம் அப்படின்னா தரையில் வந்து விழுந்துடும் அதே போல் ஒரு நிலா வந்து பூமியை சுற்றி வருது பூமி சூரியனை சுற்றி வருது இந்த மூணு ஃபினாமியும் அமையும் ஸோ ஒரே ஒரு நியூட்டன்ஸ் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் அப்படின்ற ஒரு நம்ம வந்து நேச்சருடைய ஒரு லாவை வச்சு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட முடியும் ஓகே இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா யூனிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதாவது நியூட்டன் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு வந் பால் வந்து தரையில் விழுத்தோம் பூமி சூரியனை சுற்றுறதும் நிலா பூமியை சுற்றுறதும் மூணுமே ஒரே கிராவிட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தினுடைய அடிப்படையில் தான் நடக்குது ஸோ அதை என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா நியூட்டன்ஸ் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாலேருந்து நமக்கு விலக்கி கொடுக்குறாரு ஸோ அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ரிடெக்ஷனிசம் ஸோ ரிடெக்ஷனிசம்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு பெரிய மெட்டீரியல் எடுத்துப்போம் ஓகே ஒரு ஒரு இரும்பு ராடு எடுத்துப்போம் அந்த இரும்பு ராடு வழியாக ஒரு டெம்பரேச்சர் வந்து அதாவது ஹீட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ அதோடைய அதுக்கு ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு என்ட்ரோபி இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய மெட்டலை பற்றி படிக்கும் பொழுது அதோடைய பல்க் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பல்க் பல்க் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த பல்க் சிஸ்டம்ஸை நம்ம வந்து மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவலில் இருந்து படிக்கணும் அதாவது மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவல் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பல்க் ப்ரா மெட்டீரியல்ஸும் ஒவ்வொரு மெட்டல்ஸும் ஆட்டம்ஸால் உருவாகிருக்கும் இப்போது இந்த ஆட்டம்ஸுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை படிக்கிறது மூலயமா நம்ம இந்த பல்க் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியலை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரிடெக்ஷனிசம்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ரிடெக்ஷனிசம்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கைனெட்டிக் தேரி அண்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் இந்த மாதிரியான சப்ஜெக்ட்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு அட்டாமிக் ப்ராப்பர்ட்டியை படித்து அந்த அட்டாமிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் வச்சு பல்க் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இது தான் ரிடெக்ஷனிசம் ஸோ இந்த யூனிஃபிகேஷனும் இந்த ரிடெக்ஷனிசமும் ஃபிசிக்ஸில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்